我们之前所学过的二次函数，事实上就是抛物线。在这边，我们很快的把二次函数的基础知识复习一下。二次函数的通式就是抛物线，是这个样子。外点 ax 平方加上 bx 加 c， 当 a 大于零的时候呢，开口向上 ；a 小于零的时候，开口向下。为什么道理？我们来看一下这个东西。这是 ax 平方加上 bx 加 c。当 x 非常非常大的时候，这项远比这项和这项还要大，所以外点正负完全由这项来决定。但是呢，这是 x 平方，所以说。当 x 很正和 x 很负的时候 ，y 的正负完完全全就取决于这个 a。当 a 是为正的时候 ，y 就是很大的正；当 a 是为负的时候 ，y 就是很大的负。所以说，当 a 大于零的时候，开口一定是向上，因为随着 x 变得越来越大的时候 ，y 就会越来越大。但是如果说 a 是为负的话，这个图形刚好就怎么样，完全颠倒过来。所以当 a 大于零的时候，开口就向上 ；a 小于零，开口就向下，完完全全取决第一个系数，其他的都不用看。因为当 x 很大的时候，第一项远比第二项和第三项还要来得大。现在我们来复习一下配方法，外点 a x 平方加上 b x 加上 c， 这个东西我们要怎么样处理？首先，我们把前面两项集合起来，就变成 a 乘上括弧 x 平方加上 b 除以 x 加上 c。这个东西我们要怎么配方啊？我们要加一项减一项，加一项是加这一项，减一项是减这一项，一加一减。如果说这两个相等的话，那么就相消掉了。那么加这一项是什么呢？加这一项是 b 除以二 a 的平方。减掉这一项是什么？减掉这一项是一加一减嘛，就变成 b 平方除以四 a， 因为外面有个 a 哦、oh, ，OK， 好，加上这一项之后，这一项完完全全是无中生有生出来的哦。但是生出这一项之后，这个东西就可以变成这样 ，OK， 就是 a 乘上 x 加上 b 除以二 a 的平方，加上什么？加上四 ac 除以四 a 就是 c 减掉 b 平方，上面这个东西怎么样？似曾相识，因为 b 平方减四 ac 就是判别式，所以说这项可以写成这个样子。写成这个样子之后有什么意义？我们可以知道它的极大极小。当 x 等于是负 b 除以二 a 的时候 ，y 会产生出一个极致出来。极大极小不知道，要看这个 a。但是当这项消失掉之后 ，y 等于这一项，这个东西会是 y 的什么极大极小值？如果说 a 大于零，然后这项呢又恒为正，那 y 呢会等于是一个恒正的项，再加上这一项，那这一项就是 y 的什么极小值？因为我们唯有调整 x， 使得说这一项消失成为零。y 才会等于这个东西，不然的话，当 x 不等于这个值的时候，这项恒正的项再加上这个项，一定会让 y 比这项还要来的大。OK， 那这个点是什么样的点呢？这个点就是当 x 调整到使得这项消失成为零的时候 ，y 会出现最小。由图形来看，我们就会看得更清楚。当 a 大于零的时候，这个开口是朝上，这个点呢是所有的点里面 y 值最小的点。但这个点是什么样的点呢？这个点就是当 x 等于是。负 b 除以二 a 的时候，这个 y 值会出现最小。那它的值是什么？它的值就是判别式除以负四 a。但是如果说 a 小零的话，这个点就变成什么？就变成极大值了。为什么道理 ？a 是负的，这项恒为正，负正得负。所以说这一整项一定恒为负。OK， 所以当 x 不管它再怎么变化，这项一定都恒为负。所以说 x 所能够做最好的事情，就是它调整它自己，使得这一项消失变成零。这时候。这边所存留下来的这一项，就是 y 所能够拥有的最大值。由这个图上面，我们也可以看到，这个图呢，它是左右两边对称，对称的时候刚好通过它的顶点，也就是 x 等于负 b 除以二 a 的这个点。二次函数还有另外一种形式叫做两点式。如果说你知道这个函数的图形，在通过 x 轴的时候，它会通过 m 0和 n 0这两个点，然后你又知道说 y 等于 x 平方加 b x 加 c 的这个 a 这个系数的话，那么这个 y 你可以怎么写呢 ？y 你可以写成是。a 乘上 x 减 m 乘上 x 减 n， 为什么道理？因为 m n 是 x 的两个解。还有，不要忘了维达定理，就是根与系数的关系。在 y 等于 a x 平方加上 b x 加上 c 这条方程式里面，如果说它的两个根叫做阿尔法、贝塔的话，那么阿尔法加上贝塔等于是负 a 分之 b， 阿尔法乘上贝塔呢是 a 分之 c。所以，如果说我把这两个点画在这个图上面，然后我问这个限量的平方是多少，要怎么算 ？OK。a b 线段呢，就是阿尔法减贝塔的平方，它等于什么呢？它等于是阿尔法加贝塔的平方减掉四阿尔法贝塔。阿尔法加贝塔什么？阿尔法加贝塔就是负 a 分之 b， 所以就是 a 平方是分之 b 平方，减掉什么呢？减掉四阿尔法贝塔。阿尔法贝塔呢就是 a 分之 c， 所以是减掉四 c 除以 a。然后你把分母通分一下，就会得到这个线段的平方就是 a 平方分之判别式。接着我们来看一下二次函数要怎么平移。如果说我现在有个二次函数。就是 y 等于 a x 平方，我们假设 a 大于零好了，所以说开口向上，开口向上，它的顶点呢，本来是在零零这个点。现在我问你一件事情
，我把这整个二十函数向右搬 h 个单位，向上搬 k 个单位，请问一下，新的二十函数这个图形它的放任式长什么样子？对这种题目，我们有一个原则就是抓它的顶点。如果说你把整个二十函数图形向右平移 h 个单位，向上平移 k 个单位，意思就是你把顶点这个点怎么样？向右平移 h 个单位，向上移 k 个单位。所以由之前的讨论，我们就知道说，在这种状况之下 ，y 的最小值就不再是0了，而是 k 了，因为它上升 k 嘛，所以说它的最小值变成 k。最小值要写在哪里？要写在这里。然后呢，前面这项呢是横整的项。这个时候 x 它是从 h 开始变动，不再是从0开始变动。我们知道，在原本的状况之下。x 变动到0的时候，整个函数值视为最小。现在呢，它向右平移 h 个单位，所以说 x 现在是变动到 h 的时候，它整个函数值视为最小。从代数上面来看，在原本的状况之下，当 x 等于0的时候，这项为最小；在新的状况之下 ，x 等于 h 带进去的时候，这项是为最小。但是 a 呢都没有改变，为什么 a 没有改变？因为 a 掌控它整个抛物线的形状，这个 a 一变，这个抛物线的形状就变了。所以在形状没有变动的状况之下 ，a 是不会变的。以上呢，我们把二次函数很快的复习一下。那我们这个讲座呢，就讲到这里，谢谢各位。